Here we go. Sabi ko, paano nangyari mo, tita? Mukhang effective namin na yun mo. Ah. Ah, 
malakas na raw pakiramdam ni Faith. Sabi ko, talaga? Sabi ko, gano'n. Sabi, bakit ito? To- na, eh, i-document mo. Sabi niya, pero hindi pa ako sure siya. Pero tita, talaga ang lakas na ng pakiramdam. Sabi niya, tsaka hindi na rin siya mainit ang ulo. Bukod sa pagsigla ng katawan ni Faith, isang milagro na may tuturing ang nangyari sa kanya sa pag-inom ng langay. Sa ikatlong araw pa lang, nakarinig na siya. At ako ko napito. Faith! Faith! Ano ba? Ingit, ingit mo. O, may nagulat ako. O, imagine mo. Ang ako sa tunto. Habi talaga ang namin din. <laughs> Sorry, kaya sabi ko, lahat ng mga tao, you cannot stop me now from telling what's, what is the good news about love. Kung ano nagawa sa pamilya namin, talagang malaki pong tulong. 45 years, ma'am. 45 years. Again, mag-take ng 6 day talaga, doon ko nakita yung grabbing talagang malakas na talaga yung pandinig niya. Bagamat may sakit din si Faith sa puso, umaasa ang kanyang pamilya na mas magiging maayos ang kalusugan niya sa pag-inom ng langay. Narinig mo ako. Pagtutulungan at pagmamahalan naging susi para maging normal ang buhay ng isang bingi. At sa tulong ng Diyos at Laminay, umaasa ang buong pamilya ni Faith na tuluyang magiging normal ang pagbibig, pagsasalita at maging buhay ni Faith. At lahat ito ay dahil sa Laminay. louder than words. But you know, we need words for validation. Lalo na sa pagmamahalan. You know, we have so many ways to express our love. Pero yung marinig mo, yung katagang mahal kita, no. ay walang kasing sarap, diba? Masarap yun. Tama. Tama. And everything is possible sa kanya na hindi ba natin narinig na sabihan tayo ng I love you ay patuloy naman sa pagkakaramdam sa atin ng unconventional love. Hmm? Ang ating ama. Siya po ang nagbigay ng laminay sa ating lahat and allow this great miracle to touch Liberty's life. From a world of silence to a world of sound. Sa aming kong pagbabalik, marinig naman natin ang eksternasyon ng ating trusted doctors on how laminay help Liberty na ngayon po ay nakakarinig na. Ayon sa mga statistics natin, tell us, Dr. Ramirez, ano po ang that first diagnostic? Nung dumating ko si Faith, no, um, hindi ko siya talaga nakakarinig. Eh. Talagang, um, unless you are talking to her straight and she can read your lips, she cannot hear. Nung pinanganak pala siya, may conium stain yung, ano, yung, yung birth niya, medyo hirap yung nanay niya. Pinigyan ng mga massive dose ng antibiotics and the antibiotics itself cause some uh, autotoxicity, nagkaroon ng damage sa, sa ears niya. So, pwedeng sa autotoxicity, pwedeng yung nerve ang na-damage or the vestibular cochlear areas of the inner ear yung na-damage. So, 45 years po siyang nabingi. Yes, so, oo. And totally, wala po siyang mananig. Wala siyang naririnig. She can only lip read. If ever there's going to be recovery, especially if it's a nervous damage, a nerve damage or any, that might recover a little, no? Sabi ko gano'n. Bigyan natin, subukan natin ang laminine because we will never know unless you try it. Because so, ilan po? Binigyan namin ng two capsules two times a day and she took it for six days. Only no? for a day? For a day, for six days. Tapos nakita niya, may recovery. You know, pag nakakarinig na siya, wow. yung wow. sister niya, oh, tinatawag, tinatawag siya from the back, narinig niya na rin. Oh my God. So, wow. Pagkabingi. Dalawa po ang major cause ng hearing loss. Pinaka-permanent kadalasan na nangyayari, katulad nung nangyayari kay Faith, yung tinatawag natin cochlear or yung auditory nerve damage. Pag dyan na po kasi, mahirap na yung recovery. Number two naman po, pag merong blockade dun sa daanan ng sound, yun ay pag merong impacted si rumen or dun mismo sa tympanic membrane, merong damage. Doon nagkakaroon din ng hearing loss. Pero by statistics, ang pinaka-common po talaga yan, age, which is inevitable. Pag tumatanda tayo, napapansin nyo, pag kinakausap yung matatanda, masigaw na po, di ba? Kasi 
That is part of aging. Number two, yung noise, which is common sa mga occupational hazard. Pag sobrang maingay yung paligid, sanay na sanay ka. So, my point na yung nerve mo, hindi niya na tayo i-pick up yung mga uh, low decibel na, na sound. So, number three, genetics. Pag common yan, pag meron sa family. So, meron yung nabanggit ni Doc, yung uh, chemicals or due to medications, yung sobrang matataas na medication. Kaya sa common na rinig natin mga Pilipino, nabibingi na ata ako kasi dami ko na iniinom na gamot. And then, meron po, no, pag you have neurological problem, which is yung pag nagkakachumor ka sa brain, na-affect yung hearing center dun sa brain mo, so nagkakaroon ka rin ng problem. At saka, maraming illnesses po, katulad pinaka-common, diabetic. So, nagkakaroon ng neuropathy yung auditory nerve. So, nagkakaroon ka ng problem din sa hearing, which is napaka-essential for communication. Uh, Dr. Arnie, uh, how would you explain to the televiewers pa paano nakatulong ang lamin na kay Faith? Yung mga ingredients na nagkaling sa egg powder extra, which comprises the uh, main component of laminine. It came from a nine-day-old fertilized chicken egg. Ibig sabihin, there is uh, life-giving substances present that will create life because the first nine days, liquid yun eh. After that, it will solidify, and then uh, at the same time, it will uh, create the uh, tissues, the organs, and the uh, bones, and so forth. Life is created. So, meron siyang life-giving, let's say, power. Yeah. Yun yung apparently kinuha as food. And then yung mga protein na functional food supplements, basically tatlo function yan. To build the body, to maintain the body, and to repair the body. So, merong disorder, any disorder including uh, hearing uh, problem. Uh, nabanggit ng mga kasama natin doktor yung mga possible problems. Kasi tayo natin tatlong departments yan eh. Outer ear, middle ear, inner ear. So anything that obstructs the flow of sound from the outer towards the middle to the inner and then towards the brain can cause hearing problems. Mm -hmm. So, uh, yung outer, yun siya sabing conduction hearing loss. Pagdating na sa middle and nerves, sensory neural uh, healing, hearing problem. So yung case ni Faith mukhang doon sa sensory neural na nandun sa nerves ang problem. So, ang medicine is just to enhance the, uh, the ability to hear However, yung repair, baka mukhang hindi. Kasi repair is usually from food. And yun, ang problema ay doon sa nerve. Because of, let's say, uh, uh, effect from uh, medication. Eh, yung galaw ng mga life-giving substances at cellular level will enhance the, uh, the excretion of the metabolites from the drugs. And therefore, lessen the side effects. And at the same time, enhance repair. So I feel uh, it should always be a part of the standard medical uh, therapeutic care na dadagdagan natin yung mga functional food na pwedeng ma-enhance yung homeostatic function to build, maintain, repair the body. So, dinagdag yun, mukhang nakatulong. So, bakit naman hindi? Kasi ginagamot man talaga, right? Pero ang point, dagdagan natin, subukan, wala nang mawala kasi food lang naman siya. Eh, nakatulong o ito yung malaking bagay. Yung nangyari kay Faith, napansin ko nung kinakausap namin, nakakarinig na siya. Pero yung pagpikas niya ngayon ng salita, eh, uh, mahol at saka baluktod pa rin. Uh, is there a chance that her speech can also be uh, addressed? Doon sa case ni Faith, uh, usually it's, it goes together. When you're being asked, sometimes uh, uh, mahol yung pagsasalita or you cannot speak at all. That's why we have a special school for those kind of children. Anong effect nun? Kasi wala siya yung tinatawag na perlingual. So you don't hear anything, you don't know the sound, syllabications, uh, or anything. In case ni, sa case ni Faith, slowly, as she is starting to hear, she will learn to speak also. It's like an infant, you're teaching how to talk. Makes sense. You, you, you teach them how to syllabicate, pronounce yeah. properly. Ngayon pa lang siya na-expose sa mga words, Miss Anna. Mm -hmm. diba? So, yes. kapag asano, parang kailangan siya ngayon mag-take ng schooling para malaman ngayon niya yung mga words. Kasi first time sa kanya yan eh. That's a... Oh. Uh, New to her world, that's right. Para sa elementary siya ulit. Ah, nakakatuwa siya kasi di matagal na siyang di nakakarinig, 45 years. E di ang ingay-ingay namin dun sa taping. Ano, sabi niya, ingay? Ayaw ko na ako nangyay. How can you explain this, Doktora, that 45 years is no joke, no? And then here you are able to heal the body in 6 days. 6 days, no? Yeah, normally, as 
they were saying, as, as our doctors were saying about homeostasis, normally sa medicine or sa science, even in alternative medicine, uh, medyo impossible pa siya kasi that's inborn. So, uh, we call that profound. So, anong nangyayari sa kanya or ano nangyayari after laminine? Di ba ang, ang laminine has, um, has the ability to repair and restore at the same time to boost up the immune system. So it all worked together with faith. So yung cellular, uh, yung cell niya, which was uh, damaged or in the area where there were damage, uh, damages in the ear, dun nag-start na mag-replicate uh, or mag-store yung kanyang cell. Uh, Dr. Mario, you do diagnostics, uh, infinitus diagnostic testing. Makikita ko ba sa infinitus kung halimbawa, uh, you are about to lose your hearing. There are tests that shows in the infinitus that there's going to be a problem with the brain already, like the vascular resistance, the cholesterol buildup. These are already indicators that there could be some hearing loss in the future. Okay. Now, depending on uh, what the test sees, no? Kaya po kung kayo po ay meron pong organisasyon, pati po yung mga barangay dyan, kahit na po yung mga government offices po, uh, tawagan nyo lang po kami at kami po ay nakahanda ang, sa pamamigin po ng ating mga doktor din na pumunta po sa inyong opisina o mga area para po mag-infinitus testing po tayo. Tulungan nyo po kami maiparating at maibigay sa bawat Pilipino ang magandang kalusugan. Anyway, thank you once again to our uh, distinguished panel of doctors. And uh, thank you for being a wonderful source of good news and explanations para sa ating mga viewers na natutunghayan po ang ating mga sakit dito sa uh, show natin. So dito po sa Via Live, hindi lang pang February 14 ng araw ng mga puso, buong taon po. At araw-araw tayo magbibigay ng pagmamahal. So kung naaalaman niyo po si Sophie, siya po ang isa sa mga mungunti ng hell na kilala natin noon. Si Sophie po ay siyang nataong gulang at karoon ng hydrocephalus at cerebral palsy at siya po ay naka-wheelchair na. Si Sophie po, kasama ng kanyang lona, ay may munting pangarap. Ito ang uh, mapagpatuloy niya ang pagaling ni Sophie sa tulad po ng namin. At nag-isip po na forever rich at ni Susan Barney, na-extend ang DI nito sa mga lola. Sa amin po babalik, kung gusto niyo po natin si Sophie at ating siya si Sophie sa akin. Kaya ito, change that channel. Babalik ko.